。哎，这几天好紧张。林凡，你又死哪去了？洗脚了，你想烫死老娘啊！没事的，要死的人了，要是浪费。你最好还是早点死，到时候保险赔偿我们越多越好。不来你家三年了，端茶倒水伺候。你们非但不敢，还盼着我死啊！学生来了，狗东西，还活着吧？文、嗯、博，你俩太过分了，别对我起非打击嘛！一个名不正经可以也拿这勾搭，你有什么资格对我评头论足？老妹儿，脸越来越怂了。讨厌，我们走吧。你们！你干什么破东西，炸死我！就本事你也想是这样，我看你是不是把你嘴了？没有正事吧？苏薇薇怎么会不认识薛玉信呢？薛玉信母在上，参见薛玉之王。起来吧。三年前的事儿，查的怎么样了？三年前，人呢？继续给我追！是。三年前，有人泄露我行程，一群杀手为争夺血玉性命，欲置我于死地。你去查一下，幕后之人究竟在内还是外？是。主上，你贵为血衣之王，为何要委屈自己在苏家做赘婿？苏家人对你非打击吗？极尽侮辱，何必再这样？苏薇薇帮我找回了血衣性，还救了我的命，他对我有恩。可是，那是我自己的事儿，你不必多言。是。姐夫，要亲生啊！姐夫，等等，姐夫，这么晚了，你来这里干什么？姐夫，你病这么严重，要不先回房休息吧？姐姐今天不在，有我照顾你。姐夫，你快喝点水。同样是苏家的女儿，一个那么无耻，一个又这么善良。再怎么说，你也是苏家人，薇薇姐和妈妈不会对你下狠心的。他们还不够狠心吗？他们对你还不够狠心吗？在这个家里，姐夫是对我唯一好的人，姐夫。微微姐不给你治病，我治。住手！赶紧把人带走。既然你早晚都要死，那还不如我早点把你救。你死了，这保险金啊，就给我了。刘光大姐姐，他不死。嗯，姐夫，姐夫，秋荷，你怎么在这儿？姐姐想弄死你，骗你的保险金。这个东西，为了一点赔偿金，竟然谋害亲生父母。你快走吧，再不走，真的来不及了。嗯、苏薇薇，平时生病虐待我就算了。现在居然想谋财害命，可惜这次他的算盘要落空。人呢？林凡呢？你们两个废物，连个人都看不住，还不快去招！是。喂喂，别生气了，一个快要死了的人，跑多远了？道小姐，有人说二小姐来过。苏清河，他来这里干什么？难不成是他把林凡救走了？苏清河这个贱人，走，立刻去苏家仓库。这傻丫头
我又不是真病。难道三年前救我的不是苏薇薇，是苏清河？姐夫，你醒了。清河，三年前你是不是救过一个人，然后还给了他这个？三年前，我确实在山脚下救了一个戴面具的男人，还把这个手链还给他了。怎么了，姐夫？真的是你啊，清河。徐凡，苏清河，这对狗男女在这干嘛？我就是说嘛，苏清河为什么这么关心你啊？原来早背着我在一起不也肿？少在这血口喷人，谁不要脸？联合别人谋害亲夫，杀夫骗保。你这个窝囊废还好意思说？天天吃我们苏家的，喝我们苏家的，还配做我的老公？配做我的老公？我劝你，还是乖乖躺着。连我们的事你也搞不了。说实话，你们的事我还真不信。反正时间一到，我自然会离开。不过保险赔偿的事。我想也不行，站住！你这个小贱，这可真是天性啊，跟你妈一模一样，还这么喜欢偷男人。你别乱想，我跟林凡哥是清白的。你这个贱骨头，给我闭嘴！我今天要好好收拾你们。不得了了，林凡，你居然为了他打我！以后你在苏家没好日子过。你这个废物东西，今天长本事了是吧？今天不给你点颜色看看，你真当我徐子恒是摆设呀？来人！你都是个要死的人了，还不消停？你给我等着，这巴掌我迟早说开。行，我等着。两分钟，给我来苏家仓库。还在这装呢？啊？<笑>我告诉你，林凡，今天谁敢来，就他妈动谁。好大的口气！我血玫瑰从不欠别人人情。林凡，你是谁？帮问我。这次我来还给你。血玫瑰，就是我带两刀最大的惩罚者。林凡怎么会认识天花板级的人物？啊！我们是，都是小事啊。龙玫瑰大人动手了。啊！龙凡，什么事？我先走了。那就由不得你们了。给他们点教训。是，不回去吃药。哎呀，我的宝贝女儿，你这是怎么了？谁把你打成这样？是你们他们干的。林凡，这个畜生，我们苏姐白养他整整三年。是他，是他和苏金河偷情，被我和子红发现。林凡居然跟清河那个杂种混合在一起，怎么给我当场打死这个狗男女呢？可是林凡他们还不知羞耻，还真把我打成这样。你放心，妈一定给你报仇。可是他们后面有雪玫瑰大人。雪玫瑰算什么？就算是雪域之王来了，也救不了他们。嗯、大长老，还是没有王座的下落吗？没有，如今主上生死未卜，显玉信物也下落不明。当年的追杀，让主上就此销声匿迹，连带的组织威信也遗落在落。你们可有什么挽救的办法？你们可有什么挽救的办法？都说群龙不可一日无主，我们已经沉沦了三年，再这样下去可不是办法。今天我号召所有长老去见一名代理之主出来，重新统领水域，挽救危急，直到信物再次出现，再统我同意。可没有血域之王，谁来代理血域呢？谁拥有信物，谁就是血域之王。大人，你是谁啊？当年为了拿到血域信物，看你追杀王座，到最后被人搅了局，导致人物了。大人，属下不能，且大人责罚。再给你一次活下去的机会，信物
，我不做。是大人。你是想把店卖了？我把苏家仓库卖了，就能凑够医疗费救姐夫的病了。苏家仓库是你全部财产了，卖了它，你以后怎么生活？可是姐夫的病，傻瓜，其实我没病。啊。姐夫，你说什么？没病？你不是得癌症了吗？我装病是给苏薇薇看的，我以为这样就能让她改变态度，对我好一点。那太好了，这样我就不用每天担惊受怕了。你干嘛瞒我那么久啊？反正。店不用卖了，买主刚刚被我赶走了。收拾收拾，铺盖赶紧滚吧！几点我盘了，这仓库不卖。苏家仓库是我爸留给我的唯一遗产，卖了这儿，我就真的无家可归了。你还有我呢。马上给我滚回来！晚一分钟看我不打断的腿。哎，清河，快过来！郑老爷，嗯，这就是我们家清河，您看满不满意啊？不错，清纯可人。这是，就这么定了？没问题。清河啊，郑老爷家的少爷看上你了，嫁入郑家你就能享福了。你说什么？郑家少爷啊，就是那个大家都知道的傻子。我不嫁，不成器的东西，你不嫁也得嫁。谈正事的接什么电话？打烊了，明天再来。我要这，谁也信我，要定。你什么人？没必要这。笨娘们，这点小事你都干不好，他要是不答应，以前商量好的事情全部撞回去。原来是我血雨之人，你终于有个畜生！我们苏家白养你这么多年了，来人，去播网了，送给郑家的傻儿子。夫人，他晕过去，真是晦气！他要是真死了，郑家那边也不好交代了。带下去，打扮好之后，直接输到郑家的傻子床上。他要是真死了，郑家那边也不好交代了。带下去，打扮好之后，直接输到郑家的傻子床上。奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶<笑>小美人，滚开！从今天开始，你就是我们郑家的女主人啦。过来吧，别碰我！一会儿你就欲罢不能啦！哈哈哈哈哈哈！听好，打死！来吧，我操！看老子今天不弄死你！薛玫瑰，我明白，素来叫好就来。哦，我还以为是谁，原来是苏家的窝囊赘婿。你以为这样我就会放过你啊？那我郑老虎也就白活了。原来是苏家的窝囊赘婿。你以为这样我就会放过你啊？那我郑老虎也就白活了。小郑。既然你来了，看我怎么让他欲仙欲死的！你找死！对不起，来了。郑家，薛玫瑰大人，我不承认，老命，老命！只要你放火，人你带走，我把郑家的所有财产都赔给他。那钱没了，你可以再赚。可有些东西没了，就是没了。姐夫，你怎么到我在这儿
，孙美贵告诉我的。可是玫瑰大人人形不是早就还了吗？差不多吧。这样也好，我也姐以后啊再也不敢欺负你了。哎，姐夫，你有没有什么心愿啊？以前没有，现在想守护一个人。那他知道了，一定很开心的。当然不知道了。苏清河这死丫头，不知道郑老爷会对她怎么样？还能怎么样？肯定是往死里整呗。林<笑>凡，苏清河，你们怎么会在这？你们不是在……你是想说清河怎么不在郑老爷床上，是吗？那又怎么样？我们苏家的事儿，还轮不到你这个废物来插手？还好老老实实在家待着等死。兴许还能留个全尸。你们把清河卖给郑家变态爷俩，你们还是人？那又怎么样？苏清河是我们苏家的人，我们苏家把他养这么大，让他陪个老男人怎么了？二，林凡，你竟然打我！苏薇薇，我告诉你，你骂我可以，但是你敢骂清河，一句一巴掌。林凡，居然为了这个贱货打我女儿，你搞搞清楚，谁才是你老婆？老婆？谁家老婆这样？你们对我做下的孽，我林凡一定加倍惩罚。去去去，你以后就跟这个贱货过吧。很好，林凡。再怎么说，苏清河也是我们苏家人。你把这离婚协议和保险签了，反正你也快死了，总得留下点什么补偿给我们微微吧。拿到保险金，这废物总算还有点价值。那你们要失望了，我其实一直都没病。癌症，那是装给你看的。那你们要失望了，我其实一直都没病。癌症，那是装给你看的。怎么可能？你之前吃的那些抗癌药？怎么？我看着你恶心，吃点消食片子。你，我没得癌症，是不是很失望？林凡，你这个窝囊废，居然这么有心机！没有你们算计，何来今日的林凡？你，秦昊。我们走。姐夫，我们来这里干什么呀？苏家不用待了，怎么着也得先找个地儿住着呀。这里我们哪住得起啊？赶紧走吧。玫瑰大人，这房子呀，空着也是空着，以后你们就住这儿吧。好啦，就当你们帮我看房子，我还有事，先走了。听好了，现在苏清河才是我的救命恩人。他要是在这儿还不安全，我拿你试问。是，属下，属下还有一事，最近血瘀很不太平。属下还有一事，最近血瘀很不太平。血瘀有何异常？血瘀长老商议寻找信物，暂离新主。多名长老在寻找信物时神秘失踪，目前血瘀向下，人心慌慌。是啊，抢信物都抢到我头上了。属下胡为不走，请属上责罚。行了，看来三年前的事儿，敌人就在我血域内。恭喜主上重返血域，一统上下。狐狸尾巴还没露出来，时机还没到。那现在可怎么办？不都是在找血域信物吗？那就告诉你。薇姐，有什么事吗？苏清河，我就要和徐少订婚了。看在你曾经是苏家人的份上，我就大发慈悲，给你一张请帖。怎么不会离开了苏家，连住的地方都没有了吧？我住在中央别墅五号院，来吧。<笑>林凡这个废物，就会在电话里过嘴瘾吧？<笑>那就给你们把请帖啊寄到那儿，到时候啊可别不来哦。我们家微微啊，真是好大的福气，能嫁给徐少这样的人中龙凤，我这个当妈的也是脸上有光啊。妈，你可别这么说，那微微这么大个美人，在江氏那是多少男人的梦想。要不是林凡三年前横插那么一脚，哎，别提那个废物。要不是因为他，我们家微微早就分了枝头做凤凰了。那倒也是啊。来，徐少，大家别客气啊。怎么就你一个人来了？林凡呢？林凡哥他不想来。哼<笑>，我看他是没脸来吧。
毕竟我老公徐子恒可比那个窝囊废强千倍万倍，他那个窝囊废啊，也只有你这个便宜货才会当宝贝。这姐夫和小姨子传出去啊，还真不安心。苏薇薇，我说怎么这么臭啊？原来你在满嘴喷粪。林凡，你这个窝囊废，还有脸来这？姐夫。林凡，又请了，印象怎么样？我告诉你啊，今天是我和微微订婚的日子。你刚刚对微微出言不逊，我现在要你立刻跪下。我要是不呢，那老子……来人！林凡，你现在跪下，还来得及。你在我们苏家三年，充其量苏家下一把。我看也就是条狗啊，刚赶出苏家。我看你们是忘了上次雪玫瑰的教训，林凡。上次是你走了狗屎运，你真的以为雪玫瑰大人还会来？我雪玫瑰从不欠别人人情。林凡，你是想帮会我，这次我来还给你。各位，这位就是微微的那个废物前夫，三年了，还吃白喝不算，还和苏微微的妹子啊，对对对对，就是他。跟自己的姐夫纠缠不清，真是不要！还今天怎么还有脸红了？姐夫，咱们还是走吧。走？我不会太便宜你们。来人，把这两个晦气的东西给我扔出去！来人，把这两个晦气的东西给我扔出去！谢玫瑰大人到。玫瑰大人，您能亲自来我的订婚宴，真是我的荣幸。玫瑰大人，来来来，您请坐。等我处理完来闹事的漂亮之后，我立刻就回来找你。闹事儿是谁？啊，对对对对对，那那那，就是这一家，一个入赘的窝囊废，先勾引小姨子，然后又来到前妻的订婚宴闹事儿。我看他就是见不得。哎，玫瑰大人，像这种窝囊废，怎么能玩个明星的本啊？算了，玫瑰大人，您，玫瑰大人，您您这是是有问题。参见雪域之王，起来吧。林凡，拥有雪域圣母，即为雪域之王。从今日起，任何人敢跟主上作对，就是我雪玫瑰作对。站住，苏薇薇，别走啊！刚才说的不是挺嗨的吗？就是跟我雪玫瑰作对。站住，苏薇薇，别走啊！刚才说的不是挺嗨的吗？我刚刚就是跟徐子恒复合而已。什么意思啊，苏薇薇，就都推到我身上来了！闭嘴，玫瑰大人，跟你们主上啊，不不，就是这个林凡，平生老相识，能开吗？别，我们离婚了。主上，他们刚才对你不敬，要如何处置？我记得苏大小姐一直说我是没用的废物。啊，不不不不，是我有眼无珠，你就看在我们三年夫妻份上，你饶过我吧。我还记得。徐少说让我做好准备，别被吓到。啊，没没没没没没没有，我我我隔远看人低，走远不是太山了。薛玫瑰，在，还我命令，苏家、徐家对雪域不敬，将他们所有项目立。事情都办妥了，是，主上，你故意将信物暴露出来，消息立马在雪域上下传开，你会不会有危险？要不要属下派人保护你啊？不暴露我身份，怎么引蛇出洞？雪域信物出现了，雪域信物落到将是一个废物赘婿手上，雪玫瑰那个蠢货还把他当成雪域之王跪拜。又是雪玫瑰，你先去试一试将是哪个赘婿，如果不是我做的话。那就把信物给抢回来。是，一个小小的废物赘婿，哼，看来是王座的面具，终于要轮到我戴了。大人，苏家大儿子。嗯。您您找我，想不想做苏家家族之位？我。
你先走，我去停车。苏家家主，早晚是我的。苏妹妹，没看到我在这儿吗？连声大伯都不叫，这是什么人生？什么种？大伯，干嘛这么说我妈？真是翅膀硬了，我的话都不听。真是翅膀硬了，我的话都不听。别以为你和徐少订婚了，攀上了徐家，就是徐家少奶奶了，在苏家。和你妈都不入流，大哥，都是一家人，说这话就难听了啊！你们瞧瞧这表子什么样子，这就是个婊子！你你们干嘛呢？哎呀，哎呀，死丫头，你来干什么？集团内部重大会议，是你这个贱能来的吗？赶紧给我滚出去！我脏了，我看谁敢多说一个字。没事，就坐这儿。我看谁敢多说一个字。林凡，这什么意思？你说话，你让他的手有血与性命，咱们惹不起。说这在苏家，你天连屁都不敢放的一个野丫头，怎么敢来那么大？还是背后有人撑腰啊？祸从口出的道理，你应该比我清楚。如果你不知道，我不介意亲自教你。不就仗着有个血与性命能号令玫瑰大人，他真当自己是个人物了？我是我苏家扫地出门的赘婿而已，一句话就能让你们苏家顷刻覆灭。到时候你又是个什么样的？你敢！你敢！苏清河，你就任由他在这里放肆？我看你也是个养不熟的白眼狼。今天的会议你没必要参加了。谁知道你带这个外人是不是来窃取集团机密的？赶紧带着他滚吧！真当我这老头子死了不成？我不说话，谁敢放肆？啊，您来了，不成器，东西。是。这次、啊、叫你们来，是最近苏家遇见了一件关乎集团发展的大事儿。有一位京师大人物。急需一位药房，并承诺，只要我们苏家能拿出这个药房，就能给集团制药产业提供稀有药材种植基地的产业资源。更重要的是，我们可以借此机会达成长期合作，攀上他，打通那边的市场，把产业发展到名流云集的京市。到时候，我们苏家必是江氏首富。这可是你表现的好时候，妈的荣光就靠你了。爷爷，这是什么药方啊？还魂丹。爷爷，这是什么药方啊？还魂丹。林凡哥，你听说过这个药方吗？没。还魂丹，怎么会有人突然要他的药方？最后宣布一件事，给你们三天时间，谁能拿到这个药方？谁就是苏氏集团的执行总裁？薇薇，翻身的机会来了，我们一定要拿到这个药方。到时候，集团总裁的位置就是你了。可笑，这梦做早了吧？这个位置只有我能坐。主上，近日组织内部有没有异动？暂无异动。主上是察觉到了什么吗？今日苏家老爷子提到还魂丹药方一事。还魂丹。大人真是神勇啊！事情进展的很顺利，一切皆如您所料。大人，只是我不明白，这还魂丹的药方如此重要，老爷子竟然用执行总裁的位置来了。我看你真是井底之蛙，连还魂丹药都不知道。那他到底是干什么用的？那他到底是干什么用的？曾经一度有一种席卷全球的病毒。令无数的医学专家都束手无策，最后是当时的学域之主研配的药方丹药，这才拯救了天下众生。原来还魂丹竟有如此之功效，难怪老爷子要用总裁的位置来换。那大人，这药方我也没有。哎呀，这还魂丹的药方，老爷子只给了三天，这我也拿不出。
那这总裁的位置可怎么办？提什么？做大事者，这都沉不住气。你放心，这丹药你拿不出来，你苏家其他人也拿不出来。毕竟，只有真正的寻觅之主才知道丹药。那就劳烦大人多多助我了。等我成为集团总裁，必定是大人最好的一个帮手。这苏家赘婿是真是假？我等这一天等了太久了。小花，喝点水。谢谢林凡哥。那么晚了，怎么还没睡？还在想黄昏丹方的事儿？如果有了药方，苏家就能更好。可是苏家一直打压你，欺辱你，从来没有正眼看待过你。无论怎么说，我都是苏家的人。苏家养了我这么多年，我是真的想帮忙，想帮苏家的。我知道了，你早点休息。林寒哥，你早点休息。今天就是江耀芳的日子了，可我什么都没查到。谁说你什么都没查到的？这不知道真假啊？那时间过慢，哪敢指？就是这耀芳了。看来上次的教训还不够啊！用人现眼的东西，在这儿浪费什么时间？赶紧走，拿上去交差吧。还魂丹药方，你们办的如何了？爸，虽然我还没有找到准确的还魂丹的药方，但是我已经垄断了还魂丹原料的市场，还魂丹所需的药材的代理权已经全部归我所有，到时候。只要找到通晓药方之人，就用这些药材配备出还魂丹。到时候，只要找到通晓药方之人，就用这些药材配备出还魂丹。是啊，爷爷啊，我们啊，甚至可以用这些药材出比还魂丹更好的药。那何须还魂丹药方？那大人物还是要抢着跟我们苏家合作了。<笑>每天就知道做白日梦，我只要还魂丹药方，拿不出来，就给我滚！爷爷，你可别生气了，这气坏了身子，可怎么办呀？爷爷，药方我没有，我们虽然没有大哥那么有能耐，能垄断什么药材市场，但我们有徐家的势力啊，徐家有这么好的未婚夫。别这么说，徐少是自己的，爸，你看。这就是徐少费尽心思给我们的不同丹的状态。虽然不是还魂丹，但两者的效果也是差不多的。混吃等死的废物，需要你们。混丹，现在还拿这些鬼话来糊弄我？爷爷，我有药方。爷爷，我有药方。还真打算废物？爷爷。大家还会干事，什么都不知道。闭嘴！爷爷，你去工作。陆先生，这事你们就在这给我等着啊！也不知道去哪里，随便写几个药名凑合着，真把他当黄昏丹药了。爹啊，迟早销毁，别的人就不行。李先生，您请上座。这位就是京师来的那位大人物，让他来告诉你们吧。苏清河手中是真正的还魂丹药方。不对呀、啊，你明明说丢人现眼的东西。我宣布，从下周开始，苏清河就是苏氏集团的执行总裁。什么？当时是你说的，苏氏集团执行总裁的位置一定是我的。现在又是怎么回事？谁知道还真有人能拿出丹药给我？你苏家的那个丫头啊，可不，你苏家的那个丫头啊，可不，都便宜了那个野丫头。放心，正好可以借此机会，若集团出现重大问题，那他就可以下马了。您是说，若他让集团出现重大的损失，这个时候？你再出马，既能挽救危机，又能拉拢人心。<笑>还是大人英明啊！这一石二鸟之计
你用的太好了，好，且我怎么办？知道了，继续跟进。主上，如您所料，组织内部近日确实少了一些人。嗯，您将真正的还魂丹药方给了苏小姐，势必会引起心怀鬼胎之人的注意。我要的就是这个。当年追杀我之人知道药方一出，我们就可以引出幕后之人，且必定是以血玉游泳。这也是我不想看到的。真正的内鬼隐于内，都怪属下当年办事不力，既没发现内部有人狼子野心，他竟然还想取而代之。就是不必再提，如今抓住幕后之人才是第一要事。交给你一件关于信物之事，你务必办好。属下定不辱使命。林凡哥，我当上集团总裁了，你在家等我，咱们好好庆祝庆祝。别啦，咱们去商场吧。当上总裁了，怎么没有件好战袍呢？我带你去买衣服、哦。能拿出还魂丹药方，看来林凡真的是血玉王座。那当然，我们接下来该怎么做？先不急，王座明日过人，贸然行动的话，可能会被发现。你可以先跟踪他身边那个女孩，找机会逼出王座。要是他不出手，那就处理掉他，麻烦能省一个是一个。是。一个穿着地摊货的屌丝还想撩女神？喂，你一个臭乞丐，穿成这样，我们店里的衣服你消费得起吗？你怎么以貌取人，还让女人替自己出头，真给你们男人丢人。还有你呀、啊，什么眼光？他这一身地摊货也好意思出门？眼瞎就算了，我穿什么关你什么事儿？怎么不关我的事儿？你穿成这样，拉低我们店的消费档次，请你立马给我滚出去！吵吵闹闹的，怎么回事？像他这样的人来我们这里，要是被那位设计师撞到了，这不是给我们商场丢人吗？保安，保安，滚！什么小鱼小虾都给我放进来，赶快撵出去！我们也是来消费的，你凭什么不让我们进啊？大妈，小地方人都这样。明天我叫米兰那边给你订这一套送过来。赶紧滚吧，没钱就别在我们店里瞎逛。赶紧滚吧，没钱就别在我们店里瞎逛。哎，养老，养老。今天是我管你事务，让这个地精豁死豁着进来，马上把他撵出去。哎呀，小先生啊，你这衣服能给老吴看一下吗？哎呀，这可是真正的帝王装啊，这可是几百万美金一米的深海长蛇。这个是米兰屋第一服装设计大师老胡爷的杰作，在一万八千八百八十八朵花里边，每一朵花里边都隐绣了一个“王”字，这可是价值连城的帝王装啊！小先生，我是国内第一设计师杨洋，今天看了你的时装以后啊，对所有的事情都不敢担心，都不介意的。那，另一位你们设计大师。怎么样？那就麻烦你了。刚才是小人打扰你了，我去处理。沙腾，我可以加盟商场，报我的名。可是，我回应看见这些，我眼看着这商店存在。查查他们俩的事。第一次担任这么重要的职位，有点紧张。别怕，你现在可是一人之下，万人之上，紧张什么？再说了，有我呢。请问总裁办公室怎么走啊？你没看到有人吗？这什么工作态度啊？现在很忙，你想去总裁办公室找他来那看？蒋英是吧？真可惜，江氏没你位置。哼。总裁我都没放眼里，你算什么东西？不是通知了所有高层开会，怎么才来这么几个人？苏总，能有人来就不错了。这个乳臭未干的小丫头，还想管我吗？苏总，你想说什么就赶紧说吧，我来给他吃午饭呢。哎，工农技，火锅还是早餐？你们在干什么？开会呢？你这是闹天了吗？市场调研、竞争分析，还是主管？你说我们听听，是不是？那我们走了啊！老没时间，就是。
是？苏小姐在吗？我是来给苏小姐送东西来的。请进，请进。你是？苏小姐在吗？我是来给苏小姐送东西来的。请进，请进。这是我给苏小姐精心设计的香奈装，这是你的冰蚕丝、孔雀毛、老屋，明月精心缝制的。杨老。这是杨老，你还愣着干嘛？赶紧接呀！你是谁？杨老，您不是说这是送给苏小姐的吗？我就是。你是什么货色？知道我杨老亲自上门拜访吗？如果苏小姐不在，那我们就告辞了。哎，杨老，您说的是我家小女儿吧？对对对，我妹妹暂时出去了，我就先替她保管。那就请你转告苏小姐，杨生已经把衣服送过来了，在小仙的面前。美言美言，我几句。那我们告辞了。这么快就有大人物来巴结林凡，这么贵重的东西要上千万了吧？这么华丽的衣服啊，那苏清河根本就不配。苏小姐，漂亮，我也觉得。这些人是不可哟，林凡啊，你都是一方大人物了，还在干一些垂钓的活？关你什么事儿？怎么，苏大小姐，今天打扮这么漂亮，是来找我的呀，还是来找？你，我之前怎么没发现？这么贱！苏薇薇，今天来又是想干什么？哟，才当总裁一天。就开始给我打架子了，你们俩可真是犯傻！一个拿了信物，一个当了总裁，瞧不起我了是吗？那又怎么样呢？有些人的评价、啊、那是与生俱来，瞧你们这种人！我看呐，偷钱丢人，莫思维小小的的心，我依然有人脉，瞧。我这身衣服，这是杨老送的。你虽贵为集团总裁，那又怎么样？你虽贵为集团总裁，那又怎么样？有人巴结你，有人服你吗？你确定这是杨老送你的？那、no、可我怎么记得昨天杨老说的是亲自给清河做一套衣服，怎么一转眼到了你手里？可真像某些人说的，与生俱来的贱人。苏薇薇，你在这儿干什么？苏清河，看看你对公司干的好事儿，集团股东都在会议室等着制裁你，你这总裁的位置，我看你怎么做。等下苏清河来，就给我使劲儿的指责他。这次他要是想不出办法，这总裁的位置。就投票换人，老爷子那边我来说。集团出什么事了？你这个总裁当的好呀、啊，集团设计师都跑了，你都不知道。公司损失多大？那么多供应商的天价赔偿，谁来承担？赶紧退下来吧，你有什么资格？你们刚刚说总设计师走了，那我是不是再请一个回来？这事就解决了。你们刚刚说总设计师走了，那我是不是再请一个回来？这事就解决了。你是天女，你有什么资格管我们集团的事？诸位，他是我请来的，怎么就没资格了？他要是能请来更好的设计师啊，我们也不追究，但是要一直拖着，让集团损失下去。<笑>那你的总裁啊，也别当了。没问题。不就是找一个人过来上班吗？林凡，你以为你是谁呀、啊？我苏建仁今天把话撂这，你要是能请来像杨老那样的设计师大佬啊，我苏建仁的脸给你，你随便删。要是你请不来，哼，那不好意思，你滚出集团，以后也别管苏清河的事儿，怎么样？好，一言为定。林凡哥，没必要跟大伯赌气的，大不了我把总裁位让他们就是。你就安心做好你的总裁。你大伯的脸，我删定了。告诉杨老，说我在苏氏集团等他，给他十分钟。<笑><笑>
你找死！我只问你一遍，谁叫你们来的？苏公子叫我来的，他说他跑鱼跑了他的地，然后我们来教训教训你。这是什么？看来这小子就是雪域之王。不过你有什么办法我要立刻见到苏金手是宝贝洗好了没快点啊马上哦来吧尽情的鞭打我吧啊今天的力度有点大不过我喜欢哦是吗你会打的真想不到苏公子的癖好你独特的呀既然你喜欢玩那我就陪你好好玩一下知道我为什么找你吗知道不不知道要怪就怪你今天晚上惹了不该惹的人对不起清河这个小贱人像你这种人早就该过石成海主人念你和苏小姐是亲
我，不给钱，要多少我都给。有人吗？来个人啊！不给钱，要多少我都给。有人吗？来个人啊！啊，有人过来吗？快救救我！哎，快来人，你救救我！要多少钱我都给你。于凡，快放了我！你还愣着干嘛？快放了我！你不是有那个血缘信物吗？你快把信物拿出来，让玫瑰大人放过我吧。可是，我为什么要放了你啊？你不就是想要钱吗？多少钱？我给。你们苏家有的是钱。可是，是不是苏清河？我答应你，你把我放了，我保证我们全家都正眼看他。那可真是多谢你啊！前一秒才派人去教训他，现在就对他正眼相看了。你觉得你做出这种事情？放了你，你想咋样？我告诉你，放了你是不可能的。你最好是一辈子给我待在这儿。苏家的继承人也只能是苏清河，不会是你。林凡，你敢？苏家的事最好少管。林凡，你他妈给我站住！给我回来！林凡，苏清河，你他妈给我等着！我的活这么大，还没这么憋屈，这一盘，这把十倍还回去。谁呀、啊？不就安门人吗？他妈的，我看这那个没脑子的东西。哎，二爷、啊，你这是怎么了？二、啊、爷、啊啊，你这是怎么了？苏清河和李凡他们不是人，他们打完老大又打小的，再这样下去。他们在苏家就无法无天了。你这个样子是他们弄的，<笑>我这就去找他们算账。爸，你还送我去医院？喂，什么？我这就去。来吧，你也算算我们。先生，因为血衣信物的出现，僵尸已经闹得沸沸扬扬。我知道，这正是我想要的。不放出鱼饵，怎么钓出背后的大鱼？另外，你去查一下昨晚那批打手的身份。主上，您是怀疑？那样的身手，不是苏禽兽这种人能喊来的。您是说？有人要沉不住气了，看来当年追杀我的那只狐狸，不是要露出了什么。妈，怎么样了？你们在这儿干什么？我们怎么不能来？我们也是苏家人啊，老爷子病倒了，不该我们娘俩照顾吗？爷爷，可你放心，我和妈好好照顾您的。干嘛呀你？要照顾也轮不到你们。医生，我爸这是怎么了？老爷子得了不治之症，你们要有心理准备。医生，我爸在昏迷之前有没有交代什么？比如财产或遗嘱什么的？没有。嗯，哦，我知道了。哎呀，爸，你说你操劳了那么久，你要是早点把位置让给我，好好营养天年，也不至于有今天呢。林凡，苏清河，哎呀，我不去找你们，你们居然敢找上门来了！好你个野丫头，你野心可真够大的呀！这才当上总裁没几天。弄得我们苏家病的病，残的残。哎呦，以前没看出来，你和林凡的心可真够歹毒的呀！大伯，你说这话是什么意思？我怎么听不懂？大伯，你这话是什么意思？我怎么听不懂？你问问他，打我巴掌还不算，还把我儿子的腿给打折了。今天这个事儿，你必须给他解释。这是怎么回事？除了他，还有谁挺得动血盆给打？还好我儿子有本事跑。谁知道还会发生什么事儿呢？那是他自找的，谁让他喊打手去来清河？要不是那晚我在，清河会是什么？你是说那晚拿着棍棒拦我车的那些人是表哥喊的？你去问他呀，他儿子什么样？做爹的最清楚。我。爸爸爸爸，医生，我爷爷怎么样了？老人家的时日不多了，你们还是尽快备好后事吧。怎么可能？我爷爷身体一向很好的，上次见他还很有活力呢。苏庆恒啊，你现实一点吧，医生都说了，爷爷得了绝症。
。林凡，老爷子得了绝症，很好笑吗？我笑的是你们这帮庸医，自己治不好就说是不治之症。依我看，老爷子根本就没病。什么？老爷子没病？医生都说老爷子得了绝症，你凭什么在这里大言不惭？老爷子根本就没病。什么？老爷子没病，医生都说老爷子得了绝症，你凭什么在这里大言不惭？说我是庸医，你也懂医术吗？略懂一点。你说老爷子没病，那他为什么昏迷不醒？<笑>我怕说出来打击你，毕竟你连这点小事都能搞错。哟，口口声声说老爷子没病，又才是故弄玄虚的说不出病因。林凡，你不会觉得自己是华佗在世吧？嗯嗯啊、赶紧翻身，把人身被救了。满口胡话的黄毛小子，身体抽搐是药物治疗的自然反应。看你什么都不懂，我不懂。苏老爷子好好一个人，快被你治死了。林凡，你再胡言乱语，耽误老爷子治病，我说什么也不会放过。我是在救他。闭嘴！你马上滚出病房，这里不欢迎你。啊怎么回事啊？你看，再叫我电话，马上就会有结果。还不行啊，林凡，你干什么？我爸都这样了，你还不放过他？我操！啊，你醒了，你真的醒了！滚！少给我加些心的，老子还没死，酒店一直分家产。爸，我这不是……没看出来，你小子下手挺重的。谁让您装的这么卖力啊？我要不重点，你还不愿意醒呢？<笑>你小子，装的，竟然是装的。可是刚才明明仪器显示心跳确实停止了呀。刚才我拍老爷子的时候，一片也被我震死，能跳才见鬼了。你这个庸医，我爸好好的，差点给你给治死，还不赶紧滚！林凡哥，你是是我误会，不怪你就好。都怪苏老演技太高超，好端端装成病啊，掰两巴掌。金河，过来。妈，你喊他干嘛？他现在可不算是我们苏家的人。金河，你过来。妈，你喊他干嘛？他现在可不算是我们苏家的人了。你给我闭嘴吧！你也知道你是苏家人，之前分家产的时候，你巴不得我早点死了。你不知道他有多积极，还有儿子呢，这样子，真的，你有什么？行了，何必烦？你们一个个都好不到哪里去呀、啊！金河，你过来。本来苏家家主之位是要传给你爸的，哎，可惜啊，你爸运气不好，年纪轻轻的就没了。爸。你不会是要把家主的位置传给他吧？他现在可不算是苏家的人了呀！就是啊，老爷子，你要是传给他，大家死也不会同意的。住口！我想过了，这苏家家主之位，有能臣得之，不管是你还是谁，只有真本事了，就传给谁。不听话，这家主的位置连想都不要想，否则别怪我不念情义。<笑>你们这苏家老爷子可真有意思，还真把继承的资格给了苏清河。我就纳闷儿，这谁才是他亲儿子？整个苏家都应该是我的，结果这死老头子非要搞什么继承人资格。与其懊恼，还不如仔细想一想，这一切的变化是从什么时候开始的？林凡，没错，就是林凡。你要想在苏家上位，只有一个办法。你是说除掉他？可是他手握雪绿信物，能号令玫瑰大人，我也不敢轻易动他。万一到时候赔了夫人又折兵，就得不偿失了
。要想做大事，就必须得当机立断，否则再想翻身可就难喽。您的意思是，你除掉林凡，我替你扫清障碍，你还愁这苏家之位吗？好，那就怎么办？他会协助你。那就多谢大人相助了，就等我好消息吧。你们跟踪苏小姐的人找到了，我们还发现她和书建人有不为人知的联系。书建人，属下派人调查了书建人，发现此前苏小姐遭遇的职场危机是她搞的鬼，还有之前的还魂丹药方也是她搞的鬼。一个小小的苏建人还不会有这么大能耐，看来他也是受人指使，这个背后的人不浅。要不要属下带着？既然他们都这么主动了，我们也不能怠慢了。谢谢玫瑰，苏先生，主人想邀请你喝个茶。啊，喝茶？苏建仁又见面了。林凡，主人，他要怎么处置？问出谁是幕后指使，必要时可使用一切手段。是。不要了，不要了，不要了。什么？苏建仁被抓了？是，雪玫瑰亲自带人抓的。就是这个雪玫瑰。大人，我们是不是已经报了？先别慌。既然没有抓到我们，说明也没有怀疑我们。可他要是言行必动，苏建仁那里，那就处理掉他，永绝后患。是。我说了，我不知道，你们再来也是不知道。你们赶快把我给放。是吗？是大人派你来救我的吧？快，快把我解开！苏先生，你没有说什么。没有，没有，我怎么会出卖大人了？好，现在就来解救了。杀人灭口，还真是一点新意也没有。让你们好好。就凭你，也想杀我？萤火之光也敢同皓月争辉？主人，交给属下吧。谢玫瑰。我是谁让你来的？说，是谁让你来的？哼，要说要把西平碎裂，我是绝对不会出卖大人的。死是最容易的事，待会儿你会知道什么是生不如死。薛玫瑰，交给你了，别搞死就行。是。哼，你们需要从我嘴里得到任何事情，我是绝对不会出卖大人的。你说，我真的把你的嘴撬开，会怎么样呢？主人。怎么样，说了吗？属下无能，用尽了各种办法，他还是什么都不肯说。还真是块硬骨头。我不管你背后是谁，回去告诉他，想要血雨信物，尽管来拿。我林凡就在这儿等着。哦，对了，三年前对我的追杀，也是他指使。放他走吧。主，就这么放他走了吗？不放鱼饵，怎么钓大鱼？林凡，我是苏金寿。苏金寿，你找我干什么？林凡，你到底想要什么？我们谈谈吧。好。你来坐吧。你找我来。什么事直说吧。哎，林凡，你还真是好本事啊！为了一个苏星河，找我。你不说，我也知道，在整个江市，敢动我大的人，也只有雪玫瑰大人。林凡，我们苏家要选谁当继承人？你一个外人，手未免伸得太长了吧？我怎么做是我的事儿，你没资格过问。好，算你有种。林凡，你只要让玫瑰大人把我爸放回来
我就不计较我这条腿的事儿了。你腿是你自己摔断的，跟我有什么关系？还有，你爸确实在血玫瑰呢，不过也与苏清河无关。李才。如果就这么走了，我会让苏清河以后还不出条狗。你再说一遍，苏清河就不会待在我们苏家。以前能自己解决，现在也能。你要敢动苏清河一下，我让你们整个苏家从此消失。我之前能处处打压他，现在也能。你要敢动苏清河一下，我让你们整个苏家从此消失。我说的。就算没有血玉信物，我也能亲自动手。记住了吗？记住了。李凡，竟然敢威胁我！我今天受了耻辱，我日后要百倍偿还。徐少爷，有兴趣合作吗？哟。怎么，在江市还有人敢这么动你啊？你知道林凡手中有个血玉信物吗？难道你就不心动？我当然心动啊！得血玉信物者得血玉，可是想要这信物的人又不止我一个，我可不想做这出头标。哎呀，苏兄，我说是谁敢这么动你呢？原来是林凡那小子。徐少爷，不如我们做个交易，我帮你拿到信物。把我救回家父，他连你父亲都敢动，这家伙野心可大了。上一轮收拾完我们苏家，下一个恐怕就是你们徐家了。好，那你们苏家可要欠我一个人情。好，可以。哎，爸，你你这是怎么了？这是？你要的人我给你带回来了，别忘了我们的约定了。是是。如此，多亏了徐家的少爷。您言重了。既然我们有共同的敌人，那互相帮助也是应该的。提起那个林凡就晦气，这次李大人本来就要救我出来，硬被他给拦下了。提起那个林凡就晦气，这次李大人本来就要救我出来，硬被他给拦下了。苏先生。你没有说什么吧？没有，没有。我怎么会出卖大人啊？好、哦，我现在就得解救。灭口，还真是一点心意也没有。敢跟血玫瑰作对，这李大人怕是也不见得。那可是能和雪域对抗的存在。要不是有李大人，我恐怕早就被林凡那小子给弄死了。看来这林凡呢，还真是不好对付。我对付不了林凡，还对付不了苏清河那个贱丫头吗？那你的意思是说，你现在已经有对策了？你就等着瞧吧，我倒要看看他还能蹦跶多久。大伯，你怎么来了？怎么不请大伯进屋里坐坐吗？大伯，您请。大伯，您喝点水。微微啊，想不想当集团的总经理呢？大伯，当然想呀。可是老爷子都不让我进集团，怎么可能会把经理的位置给我呢？微微啊，想不想当集团的总经理呢？大伯，当然想呀。可是老爷子都不让我进集团，怎么可能会把经理的位置给我呢？现在当然不可能，但是如果苏清河被赶出集团呢？大伯，那可是老爷子给的位置，谁能把他弄走呢？我有办法。反正呢，机会是给到你了。如果你想一直被苏清河压着，那就当我今天没来过。喂，清河，我们可以见面聊一聊吗？不好意思。我先去趟洗手间。
。不好意思，啊，我先去趟洗手间。请喝。我这是怎么了？你昏倒了。是微微姐。有什么？当然能呀，大哥，苏金和这个贱人什么时候被弄走？微微，有什么？当然能呀，大哥，苏金和这个贱人什么时候被弄走？急什么？有钥匙在这里，害怕他犯不了错。集团钥匙，这钥匙不是只有两把吗？一把在爷爷身上，一把在苏清河身上，他们怎么弄的既然你们都一直瞧不起我，那我就让你们看看我是怎么让苏清河下台的。喂，黑炮，我这个东西你肯定感兴趣。喂，黑炮，我这有东西，你肯定感兴趣。哎，说吧，什么东西啊？这是什么？这是我们苏家的项目机密，送你们。不会吧？还不是被苏清河逼的。<笑>只有这么做，他才能被赶出集团。这也是我。合作的诚意，那就合作一块。<笑>我们苏家的商业机密被盗，这究竟是怎么一回事？这公司机密可是锁在保险柜里的，这钥匙也就只有你跟苏清河有。这依我看呢，这苏清河那是逃不了关系了呀。绝不是我泄密的，钥匙我都是随身携带的。苏清河啊，不是你。难道是爷爷吗？苏清河呀，苏清河，你真的好大的孙子，真不是我。够了，苏清河啊，不是你，难道是爷爷吗？苏清河呀，苏清河，你真的好大的孙子，真不是我。够了，从今天起，你的总裁位置被罢免了，什么时候查出来？什么时候再决定你的去留？主上，查到了吗？究竟是谁泄露了苏家机密？回主上，许夏调取了咖啡厅的监控，发现是苏微微盗取的钥匙。苏家，看来我不出手，还真以为血雨无阻。要不要我把他们给？不可，如果贸然处理，恐怕清河无法接受。您还不打算将自己的身份告诉清河小姐吗？再这样下去，我还会行凶多。再等一等吧，等到时机成熟，我会告诉你。对了，徐家你了解多少？江氏总共有两大世家，徐家和徐家。徐家起家更早，徐家后来居上，有敢抄的势头。那个徐子恒呢？徐子恒是徐家家族的儿子，只能做事小心低调。上次拿下徐家的项目，就连徐家家族都毫不知情。看来我要会一会徐家家族。好久没动信物，也不知道还妥不？看来。我要会一会徐家家主，好久没动信物，也不知道还管不管。徐家主，进来过的，还舒坦。你怎么进来了？赶紧给我滚出去！滚！别喊了
，没人。徐氏母，你这是何意啊，林先生？徐家主教子有方，我特意来请教。不敢，不敢。我看你徐家敢得很，连我夫人的机密都敢偷。这，这，徐家主，留给徐家的时间不多了，五分钟之内见不到我想要的东西，你们徐家就等着从江氏除名。秦玉的能力，你应当了解。臣逆子，是我教父林芳，林芳不是。林先生，这是你想要的全部东西，为表谢意。这里头还有给夫人的合作邀约。还是徐家主明事理，不过这点诚意似乎还差了点。不过这点诚意似乎还差了点。林先生，一定让那个逆子。想必你们也知道，苏清河的这几天所作所为，实难担任总裁一职，所以我决定。慢着，集团，您还有脸来？苏清河，您泄露集团机密，给公司造成多大的损失，竟然还敢过来？老爷子，您先看看，你想搞什么玩意？这个是徐家亲自送来的合作项目，老爷子。爷爷，你别听他瞎说，谁知道啊？他这次是不是造假了？他们连集团机密都敢泄露，什么事儿都做不出来。爷爷，你别听他瞎说，谁知道啊？他这次是不是造假了？他们连集团机密都敢泄露，什么事儿都做不出来。徐家主，这是何意啊？逆子无知，给苏家添麻烦，还不赶紧滚过来！非常抱歉，给林先生和夫人造成的麻烦，我徐家一定全力以赴。给夫人的合作项目也只是其中一小步，还不赶紧把真相说出来，否则你给我滚出徐家！苏氏集团的机密是苏青所给我的，跟我合作是为了把苏青河下台。我这个逆子做出这种事儿，一定是受人怂恿，而怂恿之人必是这件事最大受益者。具体事，不用多说了。老祖先告辞，带这个逆子回去，日后一定严加管教。爷爷，我没有偷公司集团机密，我我只是只是意外得知你父亲得到了集团机密，便借花献佛，拿去找徐子龙合作而已。林凡，你胡编乱造什么？只是意外得知你父亲得到了集团机密，便借花献佛，拿去找徐子龙合作而已。林凡，你胡编乱造什么？你们恶心难改，你们。你们给我滚出徐家！爷爷，我错了，你就饶了我这一次吧。爷爷，我错了，你饶饶了我这一次吧。爸、啊，我看大哥只是一时糊涂，不太认识。沈玉梅，你个臭婆娘，竟然你这么狠毒，也就别怪我了。妹妹，有什么道理？当然拿到了。大伯，苏清河这个贱人什么时候被弄走了？都是苏薇薇去干的，集团机密是他去偷的，与我无关了。爷爷，都是大伯逼我的。他说，我要是不听他的话，就把我和妈赶出家门。<笑>爷爷，爷爷，我知道错了，可不可以不要把我逐出苏家？<笑>爷爷，爷爷，我知道错了，可不可以不要把我逐出苏家？苏薇薇窃取机密。给公司造成巨大损失，阻止施压。苏清河，你这个贱人，我今天要打死你！多行不义必死必，这一切都是你咎由自取。我告诉过你多少次，不要轻易招惹林凡，他手中有血玉信物，连血玉都听命于他，想让我徐家覆灭，那不是情可之真的事吗？到了，知道了吧？啊，对了，我还有点事儿啊，你自己先回吧。哎，你
。喂，有个事情找你帮忙。好、啊，老弟，我见。我需要你帮我搞搞苏家。我对苏家没有兴趣，我的目标只有一个。我当然知道，只是我们都明白，林凡手中有血玉，可不是那么好搞啊。那你的意思是，林凡的软肋就在苏家里？怎么了？最近徐家抢了我们不少项目，看来是有人沉不住气了。怎么了？最近徐家抢了我们不少项目，看来是有人沉不住气了。你是说徐子恒因为上次的事情怀恨在心，所以报复我们？别想了，明天就会有转机的。我看你真是不见棺材不落泪呀、啊，居然妄想动我的女人！林凡，你不敢动我，我背后的人不会饶了你的。我等的就是他，徐家，敢出僵尸！是，林凡，林凡，林凡，你说我错了，你饶了我，林凡，林凡，林大哥，你，狗东西，还活着呢，你呀、啊。现在跪下道歉，林凡，你给我等着！林凡，你给我等着！我告诉过你多少次，不要轻易招惹林凡，他手中有血玉信物，连血玉都听命于他，想让我徐家覆灭，那不是情可之间的事吗？绝对不会放了你，林凡。本期内容。江氏名流之一的徐家刚刚宣告破产，连徐家都倒了，林凡真是好本事！怎么生了你这么一个不成器的东西？现在集团股份、总裁职务什么都没有，下一步老头子恐怕要把家主的位置都要给苏清河了。凭什么给那个贱人？还有林凡给他当靠山，老头子还亲自出手替他解决集团危机。看家主的位置，非他莫属了呀！我看家主的位置，非他莫属了呀！苏家的继承人也只能是苏清河不顾，不顾现有的东西。我他妈怎么生你这么个窝囊废儿子？爸，你干嘛踢我呀？我怎么生了你这么一个不争气的东西？竟然你们都一直瞧不起我！爷爷，我错了，你就饶了我这一次吧。那我就让你们看看，我是怎么让苏清河下台的。林凡，你敢？苏家的事你最好少管。林凡，竟然敢威胁我！你看，今天受了伤，我日后要百倍偿还。家里之位。真是，不给我，我自己抢。爷爷，你醒了。苏局长，你要干什么？爷爷年事已高，这苏家之主之位也糟蹋够久了，是时候该退位了。为了一个家主之位，你连你自己爷爷都绑架，都是你逼的。如果不是你把总裁之位苏清河，我至于这么做吗？那是你自己废，没本事，嘴硬也没用。今天必须把家主之位给我。考虑的怎么样了？家主之位到底给谁？黑狗都不会给你。呸！老东西，敬酒不喝，喝罚酒是吧？别以为你是我爷爷啊！老东西，轻易不喝罚酒是吧？别以为你是我爷爷啊！
先生は先生は筋ええとかしたあれねえっまあ今の前はもう怕我是再不来，我这把老骨头就要入土了。爸，瞧您说的，您再活几十年都没问题。可有人就想要我死啊！谁谁他妈想让你死？我能死他我？你的好儿子苏禽兽，为了苏家家主之位，想要我这老头子的命。来进来。爸，救救我！是不是弄错了？他不可能干那种事儿的。爸，救救我！爸，是不是弄错了？他不可能干那种事儿的呀。不是，是不是林凡和苏清河蛊惑你？他林凡算个什么东西？不就这？休对信誉自主不信。我只是来通知一声，像这样大逆不道之人，必须进去。而你就给我滚出苏家！我没你这个儿子，爸，哈，我是你亲儿子，他是你亲孙子，你就饶了我们吧。我没你这样的儿子，更没有他这种孙子。爷爷，你注意身体啊！把这些碍眼的东西给我清出去。是。嗯嗯。爸，就饶了我。爸，就饶了我吧。你真的愿意这么做？是。只要您能把我重回苏家，坐上家主之位，我什么都愿意，我什么都愿意。要是早点有这种决心，怎么会落得如此？谁知道老爷子这么狠心，毫不顾念骨肉亲情。我现在是一无所有，还有什么可怕的？我必须要赌一把。现在，其中的变化就在于，若是我能拿到亲吻，你想做什么，还不轻而易举。是有那么重要的东西，他怎么敢心甘情愿的拿出来？若是我们有比心有更重要的东西呢？您是说，林凡的软肋就在苏家？苏清河对林凡来说，想必比他的命还重要吧？我们绑架苏清河，用他威胁林凡，林凡。你还是别挣扎，今晚过来我送你为妻上路。现在可是走投无路，可拿着苏家可全靠你。你放心，等我拿到信物，我去去一个苏家，把你手倒进来。清河，清河，清河，死丫头跑哪儿去了？林凡，苏清河在我这儿，要想救他，一个人来东区废墟。林凡，你还真一个人来了、啊？堂堂苏家长子，未免太卑鄙了。我卑鄙？谁说你卑呢？堂堂苏家长子，未免太卑鄙了。我卑鄙？谁说你卑呢？本来我们苏家好好的。来了以后，什么好处都给苏清河了。我现在是一无所有。苏女孩子，你和苏清寿自己作妖，怪得了谁呀、啊？你别过来，快过来！别，别动，只要你放了他，要我怎么样都行。是吗？那就交出水利器物吧。果然啊，苏建人能干出这么卑鄙的事儿，背后都是你指使的。三年前你没能得到的，今天你又来打他主意了。现在不一样了，你们的手，这注定会失败，不是吗？尊贵的，雪玉皇座，你你是是个无上的雪玉皇座？你
，是指高中生的雪地武行作。小皮细腻，放了，要不然。小张信物，信物，放了他，放了他。许瑞信物，终于到我手里了。哈哈哈哈哈哈！我终于拿到信物了。这些都是我的了。叶师傅，是我来晚了。陈玫瑰，信物在此，还不过来。陈玫瑰，你也是雪球大党了，看见信物还不下跪？你真以为凭借信物就能调动雪域吗？看见信物还不下跪？真以为凭借信物就能调动雪域吗？信物是为了……这边有小人物，没什么好说的。你要信物，我给你了。那我们现在可以走了吗？不可能。不是说得到信物就得到了整个水域吗？既然如此，谁都别想离开这里。刘、嗯、白，让你戴着王座面具。拿着信物，又有谁知道是我呢？小明，我是主子。小明，我是主子这位之王，从来不只是信物而已。主，三年了，身手还是一点没变。干嘛这么拼命啊？如果打不过，就要把命交代在这儿是吗？玫瑰的命，本来就是主人救的，还给主人，也无怨无悔。对不起。都是他让我开。遇见你以前，我一直过着刀尖舔血的日子。我决定了，以后不再四处漂泊了。有热饭，有烛火，摆脱恩爱，生死与共。你愿意给我这个共度余生的机会？你会成为僵尸。最耀眼的那个明珠，你还有我呢。来吧，来吧。你有没有什么心愿？以前没有，现在想守护一个人。那他知道了，一定很开心吧？他还不知道呢。我知道了，早点休息吧。你放开小心。我愿意。把它处理了。是。林凡，你以为我真的是为了那个信物吗？啊？什么意思？其实
我的背后另有其人。主任，难道是他？没想到这么多年过去了，我的亲哥哥还惦记着这个闺女。也不怪他，他本就比我出众，只是太过心狠手辣。但是没想到，这么多年他一直暗中折服，准备给我致命一击。当年他的长相与主人极为相似，才弄出这个血与信物。久而久之，江湖便传言得信物者得血玉的谣言。我真想跟他好好聊聊，只是至今他一直躲着不肯见我。你知道他在哪儿？哼哼，我是不会出卖他的。这大人的手段，我可惹不起。扔狼窝里。是。别，我说，我说。<笑>扔狼窝里。是。我说。他怎么回事？看牙自己做了遥控病毒，手机被监听了。把这处理了。是等我接过了徐霞，定要将苏家狠狠的踩在脚下。想得真美啊！你他妈是谁呀、啊？只要有林凡在，你们徐家永无出头之日。你到底是谁？林凡，你到这里干什么？我可不是林凡，我是来干掉林凡。